ハロー YouTube、えー、令和2年5月25日、えー、なぜ将棋がずっと続いてるかっていうことについてですね、えーまあ、ちょっと前の動画でもちょっと言ったんですけど、えー、やっぱ好きな時に好きなだけできて飽きたらすぐにやめられるっていう状況なのがやっぱり続いてる理由なのかなっていうふうに思って。あの思いましたで、えー、今そのスマホで、まあ、皆さんやってると思うんですけど、まあ、将棋に限らず囲碁とかあの麻雀とか、えー、その他のまあボードゲームとか、まあ、いろんなゲームとかがあのできるようになってで、まあ、昔は要はこう将棋盤で、えーまあ、誰かと。対戦したりとかあの CPU で対戦したりとかで、えー、っと僕がその高校の時に一時すごい将棋、えー、ハマってやってた時あったんですけどその時はあの周りにその将棋できる人がいなかったんですよねで一番最初に将棋をやったのが、まあ、あの父親と小さい頃にやっ,たやってて、まあ、やり始めたっていうのがあって。で父親とまあ将棋はさしてたんだけれども、えー、高校になって、まあ、僕も全然、まあ、強くなった強くなってで父親とやんなくてで周りにその将棋やる人いなかったんですよだからあんまり面白くなかった面白くないっていうかやる人がいなかったんですよねでゲームの CPU とか、まあ、あのプレイセットとかでできたんですけど、まあ、ゲーム機そのソフトもなかったんで買わないと。でできなかったったていう状況でその、えー、将棋をやる環境がなかったんですよでやるとしたら,だらそういうなんか将棋クラブみたいなのなんかあの繁華街とかに多分あると思うんでそういうところも行ってでそこでなんか月謝払ってそこの人とやるみたいな感じでできたと思うんですけど物理的にもそういうのなんか電車で行ってでそこでなんか会費も払わなきゃいけないしっていう感じだったんですけど今でもそれがスマホがあるんで。えー、どこにいてもできるみたいな、まあ、一見すごい当たり前に、まあ、もう当然のことだと思うんですけど、まあ、そういう感じで前は物理的にそのかなりそういう制約があったんですけど今もうスマホあればどこでもできるみたいなでネットも、あのー、別に Mac でもそのセブンイレブンでもどこでもスタバでも w i f i あるんでそれあれば。でその w i f i の速度なんか別に将棋ぐらいだって全然あの遅くても全然問題ないんですよねでそういう感じだとその隙間時間とかでちょっと将棋やるみたいなことができるようになったんですよね例えばその電車乗っててまあ2駅ぐらいでもあの5分差しとかで1曲ぐらいできたりとか、まあ、電車待ってるなんか7分の間にえっとまあ立ってる間にこう将棋ずつ指しながらあの指して電車乗りながら電車来て電車乗りながらあの将棋指したりとかそういう感じでいいようになったと思うんですけどでそうするとその自分がそのこの今のこの瞬間に、えー、将棋を指したいっていう,こう欲求が湧き上がった時にすぐに、えー、スマホでできるっていう状況になったと思うんですよね。でちょっともう飽きたら、まあ、すぐに、えー、なんかツイッター見たりなんかスマートニュース見たりなんかフェイスブックのなんかトーフォローしてる人の投稿をざっと見たりとかそっち気になったらそっち見たりするじゃないですかそのジモティのなんかなんかその無料でもらえるやつ見たりとかヤフオクのなんかメッセージ来てないかとか G メールチェックしたりとかメルマガ見たりとかそっちが気になったらそっちがすぐパッとこう。あのアプリ開いて見るみたいな感じなんですよねでそっちザーってやっててまたそっち飽きてくると思うんですよあのメルマガ見てたんだけど途中で飽きてきたりとか本とかもそんな100ページも200ページも一気に読めないじゃないですか12ページぐらい見ててちょっと飽きちゃったらあそういえばなんかまた将棋やりたいなっていう気持ちが湧いてきたらまたそのやるんですよね、うん、でずっとやってると途中でやっぱ飽きちゃうんで,でそれそしたら飽きたらもうすぐに違うやつできるじゃないですかそのツイッター見たりとかそういう,そう,いう感じで,でそういう感じでえー、っと飽きてる状態ってミスマッチなんだと思うんですよね
あの飽きてない時にそのやるのが楽しいわけじゃないですかでそれってその自分の状況その気持ちの,そのまあモチベーションみたいなものとそのマッチしてるから楽しいと思うんですよでバチッとマッチしてるから、まあ、体調的にもそうだと思うんですよね体調が優れてないのにやるとか、まあ、睡眠不足なのにやるとかそれってそのゲームとかその仕事とかプライベートとか他のこともそうだと思うんですけどどんな対象でも、えー、っとミスマッチだと思うんですよね睡眠不足の中、うん、や,やったりしてもそれ,それがその好きなものであったり仕事であったり何でも、うん、と要は眠い中とか体調が優れない中やるのって要するにその自分の状態とミスマッチの中でやってるっていうことだと思うんですけどそうすると,、えー、と一時的にはそのが頑張るとか我慢するとか眠い中我慢するとかその根性みたいなのでまあ1日2日とか2回とかそのやり過ごせると思うんですよ問題なくでもそれって長期的に言うとその無理してやってるわけだから続かないんですよねだからそういう感じでえとミスマッチの状態でやることってその一時的にはその続くんだけれども長期的に考えたらやっぱ続かないんですよねだからその持続可能なことを考えたらやっぱりその自分がえそのマッその今ベースで絶妙にマッチしてるときにうんとその気が進む、ま、量だけ、まあ、好きなだけやるってことだと思うんですよでそれってその1時間やってめちゃくちゃあのも,うもう飽きちゃったっていうときもあれば3時間やっても全然飽きないときもあると思うんですよねそれはその自分の状況とかそのやってる同じ例えばなんかスポーツとかゲームでもその内容とか、まあ、いろんなその条件が、まあ、変数が全然違うと思うんですよその時々によってだから、えー、1時間の時もあれば3時間の時もあるわけじゃないですか3時間あっても全然飽きない時もあるんですよねなんかイベントがあったりとか,なんかその一緒にゲームやるとあ、まあ、スポーツやる時にその一緒にやってる人によってもこう違うわけじゃないですかだからそういう変数が違うわけなんですでだからそのなんか1時間毎日やるとかっていうのもナンセンスなんですよね決まった時間に2時間毎日やるみたいなのもそれは全然意味不明なんですよ、うん、思考停止しちゃってるっていうかだからそれそれよりもそのまあ他の人はいいんですけど自分はそのだから赴くままにその飽きたらもうそこやめるみたいなであのほとんどの,そのリアルの場合って飽きた場合にすぐにやめられないじゃないですか例えばその仕事やってたとして9時6時とかその時間が決まってる場合2時ぐらいにもう仕事めっちゃ飽きて帰りたいんで帰って家,家帰ってゲームやりたいんだけどそんなのあの要はダメじゃないですかあの6時までちゃんと定時に仕事してでまあその残業なければすぐ帰るみたいな感じだと思うんですけどだそういう感じに飽きてるのになんとかそこで要はミスマッチの状態のままなんとかこうやり過ごすみたいなことなんですよねそれってそのミスマッチだからそのなんですかね続かないですよねやっぱりでそれを考えるとその将棋ってもうその好きな時に好きなだけできて飽きたらやめるっていうそのえっと今の今ベースでえっと決断できるんですよねあのその瞬間瞬間で飽きた瞬間に違うことに切り替えるみたいなそれってすごい今的な感じだと思うんですよその朝礼母会的なあの計画してその計画通りにやるっていうのはもう昔のやり方なんですよね朝起きて、えー、今日は6時まで仕事するっていう感じなんだけど朝6時に起きてそういうふうに計画立てるんだけどもうその夕方までやるって決めてもその間にいろんなことあるわけじゃないですか例えば自転車のデリバリーやった時に夕方まで絶対やるって決めた,の決めたけど昼から超大雨が降っちゃったとかあのもう営業が止まっちゃったとかそういうイレギュラーってあると思うんですよねだからそういうあらかじめ予定したした通りに計画通りにやるっていうのはもう時代遅れで、うん、と今はそういう感じでその今の瞬間に決定するっていうのがまあこうできるような時代になったんですよね昔はそれ方がもうできなかったんですよでそういうふうに考えるとそのそれが自然なんですよね本来で昔は要はそのもっと昔で言うとそれが自然で自然な状態で、えー、人類って生きてたんですよねその,その
赴くままに生きるみたいな川の流れに身を任せじゃないですけどそれが多分自然な生き方で,でそうじゃない時代にっていうかそうじゃない状況下に置かれる人ってものすごくたくさんいたんですよでそれはその組織の歯車になったような人で昔から言うとそのファラオの,そのエジプトの時代から要はその奴隷がえっとその要はファラオの,その組,織組織の中で要はえー、なんか大規模な事業をしたりとかで今はそれが会社員になってるってことなんですよねでみんなその奴隷みたいな感じ気づいてないんですけどまあその要するにその組織の中の,、えー、そのアルゴリズムの中の一つのなんかこうまあパーツみたいな感じなんですけどで何,何をとしたんだっけでなんだっけえー、そうだそれなんだっけ何,何,の何を言うとしたんだっけなえー、あそうそうでその昔はもっと前,前っていうかまあそういう人たちを見ればそうじゃない人もいたんですよねだからそのみんな個々で生きてて組織の中に属さないで,で遊牧民みたいなノーマドみたいな感じで人類ってもともとノーマドノーマドだった遊牧民だったんですよでなんかそのえー、なんかお腹空すいたら近くのなんか木,木の実をこう木の実をこう落としてなんか飼って食べたりとか,なんかウサギ飼って食べウサギをこう追ってってなんかそのウサギの肉食ったりとかお腹空すいたらその狩りに出かけてみたいなはあのモンスターハンターみたいな世界だと思うんですけどでそういうノバト的な生活でその赴くままにやってたんですよでお腹すいす終わったらなんか近くの,その原っぱでなんか遊んだりとか,なんか夜はなんかキ,ャンキャンプファイヤーしたりとかそういう感じだったんですよ赴くままに生き,る生きてたと思うんですよそれが自然だったんですよでどんどんそういう風な状況じゃなくなっていったんですよねそのの組織の中の意思決定に自分がこう要は動くっていう,こう組織全体の紙に書かれてるこうルールっていう,こうアルゴリ組織をこう動かしてるアルゴリズムがあって書面に書かれてるアルゴリ,アルゴリズムがあってそれをもとに組織の中に入ってる人たちが昔で言うと奴隷ですよねファラオの,そのエジプトの中の奴隷たちはそういう感じで。要はこの,このアルゴリズム通りに生きなきゃいけなかったんですよ。そ,うでそれってその通りにやるっていうのがあれだから計画その書面通りの,その計画通りにやる動かなきゃいけないんですよね。で一方でそ,それとはまた対極的なのがその個々の,、うん、との頭の中で意思決定をするっていうのがその対極にあるんですよね。でこっちは要は要完了性と官僚組織とかっていうのは要はもう子がもう死んじゃってるんですよその自分の頭の中で意思決定をすることじゃなくて、えー、組織のアルゴリズムっていうものをで自分の行動が統制されてるっていうのが組織の中にそのうん組み込まれてしまった人たちこれがえー、っと要はうんと子がまあこう召してるっていう召してるっていうかもう没,没子がこう陥落しちゃってるっていうかその陥落しちゃってるっていうかちょっとネガティブなんですけどだ自分の頭でこう考えないような状態になっちゃってるんですよねなんで,でかっていうとその組織の中のまあ何回も繰り返してるんですけど組織の中のこのルール化されてるものを前提にその一人一人のパーツなパーツになってるんで動く動かなきゃダメなんですよじゃないとその組織っていうのは回んないんですよね。この一人が抜けてまたその新しい代わりが入ってきたときにこの人もこれをこのアルゴリズムベースに動くんですよ。そうすることによってどんな人が抜けたり入ったりしても再現性あるように持続可能にその運営されてるっていうのが組織なんですよ。でそういうわけで組織っていうのは、えー、大規模でかなりこうスケールの大きいことが実現できるようになったんですよね。その代わりが効いてもこれをベースにみんな、えー、動くわけだからだけど、えー、とそれの弊害としてその個の選択っていうのがなくなっちゃったんですよね
、で,で本来は何て言うんですかねそれは確かにその人類が繁栄したり何か大規模なことをやる上ですごい効果的なそのシステムなんですよね。なんでかっていうとそういう,こう大規模なことを一人じゃできないからなんですよ。組織っていうその大きなこう協力体システムを使うことによって何て言うんですかねこう大きなことできるんですけど。こうじゃできないじゃないですか。だかそういうメリットあるんだけど、一方で、その、なんですかね、えー、自分の、その、あの、頭の中で考えないような感じになってるっていうか、で、えー、っと、何を落としたんだっけ、それで。何の話したんだっけ。えーああそ,うそれでだからその、まあ、今ベースに考えるってことなんですよねそう今ベースに考える今ベースでうんと要はマッチングすることやるみたいなそのでミスマッチのことやらないってことなんですよねそう戻すとでそうあんま関係ないかそんな話したことと、はあ、だそれって考えると、その将棋だ。将棋は、まあ、その、こ瞬間瞬間の、その自分の,その繊細な状態に、あの、要は、マッチしていたらやれるし、マッチしないなって思った瞬間にやめられるんですよ。そう。だそれって、この、自由、選択の自由みたいな。まあ、その選択の自由って、その、だから、えー、みんんなあるんですよねあるんですけど組織に属すとそういう感じで要はそんなこと言ってらんないんですよその瞬間瞬間にそのやるやんないみたいなこと言ってらんないんですよその組織がじゃあマスクをみんなし,してくださいっていうふうに書面で決定した場合そのアルゴリズムベースにみんなマスクしなきゃダメなんですよ個人の頭の中でマスクなんかなんかつけるのだるいしなんかあの嫌だよって言ってもそれはやんなきゃダメなんですよねそうだそういう感じでそれはその自分のミスマッチがそういうふうにあったらあ,あろうがそれを通りにやんなきゃダメなんですよその組織っていうのはだからそれってその自由がないわけじゃないですかけど組織にその属すっていうのはすごいメリットあるんですよね長いものに巻かれるようじゃないですけどやっぱりすごい楽なんですよだって例えばその自転車のデリバリーなんかも今日そのバイトの人と話して僕はそのえっ、ー、とえー、なんだっけえー、なんだっけ業務委託みたいな感じなんですけどやっぱりそのバイトっていうのはその,、えー、その組織に属してるっていう感じなんでその交通費とかその全部自転車から服からえー、なんか携帯から携帯のバッテリーとか全部帽子とか、えー、冬とか雨の日だったらそういうレインコートとか全部その支給してくれるんですよねで一方で業務委託って全部自前だから僕なんかあのウーバーのアカウントなくなったんでそのドコモのシェアバイクとか使えなくなっちゃったんで今その自前で電動自転車を調達してるんですけどまあ買って。でなんかバッテリーとかも劣化が激しいから4個ぐらい持って四個5個ぐらい持ってってでなくなったらその都度その電源バッテリーで充電してくれるみたいな感じで要はそのめちゃくちゃめんどくさいんですよだけどその組織に属すればそういうのが全部なくなるんですよねでそれってその組織に属することまたはその長いものを巻かれるっていうことの一つのメリットなんですよねで一方でそのここでなんかやるっていうのはそういうわけで全然その楽じゃない楽じゃないっていうかそのなんですかねあの面倒くさいんですよ要はあの要はその組織にそまあそこそれの今のその例が自転車の例が一つの,その宿座なんですけど宿座だと思うんですけどそういう感じでその組織に属した方が絶対楽なんですよあのいろんなメリットとか待遇とかも全然いいと思うんですよねだけど、えー、そういう感じで、えー、組織に属するっていうのはその自分の功を消すっていうような状態
なんですよねで多分そのこれからその個の時代だと思うんですよ個の時代だと思うっていうか、まあ、それはその堀江さんとかいろんな人が言ってると思うんですけどそうだから何て言うんですかね一時的に確かに何かにこう属した方が絶対楽なんですよだけど楽しちゃうと多分そのうんなんか成長がないって言ったらあれですけど力つかないっちゃあれなんですけど何ですかねそのちょっと難しい比較的その属さない方が難しい局面っていっぱいあると思うんですよねだけどそれをやることによって多分その自分がいろいろ知る機会になると思うんですよね例えばそのまあ自衛と組織に属するそのまあ学ぶ学知る機会って言ったらまあ、その確定申告とか税金のこととかそういうのってそのえ組織に属してる場合そのその経理の人が全部やってくれるじゃないですかでそれ自衛の人とかだとその全部自分でやらなきゃいけないんですよねでもそれってその要は組織に属した方が絶対楽なんですよだって全部その経理の人がやって転引きしてくれたものを給料もらってでまとめてその確定金申告とかもその経理の人がやってくれるわけじゃないですか。で、めっちゃ楽じゃないですか。うん、で、で、えー、それをその、まあ、自衛だと当然自分でやらなきゃいけないんですよね。で、そしたらその、まあやあの、やってもらった方が絶対いいんですよね。だけど、えー、っと、まあ、それはその自分がその、まあ、いろいろ、まあ、こう、メリットデ,レデ,レデメリットを分かるきっかけにもなるし実際に自分がやってみていろいろこうなってんだとか分かるきっかけもあるしじゃあめんどくさいから、えー、なんか他の人に頼もうとか税理士に頼もうとかそういうこうじゃあどうしたらいいんだろうかっていうふうに考えるきっかけにも機会にもなるわけじゃないですかだからなんかその必ずしも何ですかねその組織に属する方が一時的には楽なんですけどまあそれそっちじゃないなって思うんですよ。でその最初、まあえー、と8年、9年ぐらいその、えー、正社員とかやっててで、まあ、それやめて個人,あの個人事業みたいな感じで、まあ、やるようになってでまだその4年とか5年なんですよね。で多分そのどっちに行くかみたいな、まあ、どっちでもいいんですけどどっちもよくて。だけどそ,のそっち側にある程度やっぱりやってった方がいいのかなっていうふうに思うんですよね。でそのそっちの組織の方に属して楽しちゃうともうそっちに楽しちゃうとなんうのそういう,こう自分で何かやるっていう力がつかなくなっちゃうからだからそれってこう自分で何とかするにはどうしたらいいんだろうかっていうふうに。考えてそっち側にベットした方がそのどんどんその自分が。そ,のそ,そっちの分野で成長していくと思うんですよねそうだからそれ考えたら長期的に考えたら確かにその最初の数年とか10年とか15年とかうまくいかないかもしれないですけどその7080とかまで90とか僕その130とかまでいき本当に生きろ生きようと思ってるんですけどっていうふうに考えたらまだその35なんであと90年ぐらい生きれるから。っていう,ふうに考えたら絶対こそっち側に、えー、とベッドしといた方が超超長期的に考えたらまあいいのかなっていうふうに思うんですよね。でそやっぱりそのメリットデメリットでそういう楽な思いとかいい待遇とかは確かに得られるんだけども、えー、一方でそうじゃない局面もあると思うんですよ。だからもうその要はその自分の子が消えちゃってるわけなんで。いやそれはその自分としてはあんまりなんかこう自然な感じじゃないのかなって今も考えるとそうだからまああそうそ将棋の話してたんですよねそう将棋だからそういう感じでえ今のその時代の本当にこうん合ってるようなまあてか他のやつもそうだと思うんですけど他のまあ、将棋とか将棋に限らず囲碁麻雀とかも一斉も焼いて一斉も,も,も,もこうやめられるんで、まあ、麻雀とか途中で半チャンでもう
トンバの1曲目とかでなんか振,りこ振り込んでもうやってらんねえわとか言ってあのおふっちゃうと他の人に迷惑かけちゃうんですけどまあでもそれでも別に他の人なんかどうでもいいどうでもいいやと思えばまああれだと思うんですけどねはいまあそういうわけでまあその将棋がつもうほんと4年4年、3年以上はもうやってると思う。4年はまだやってそう。で、そのきっかけが、えー、っと、やっぱその堀江さんのサロン入ってたやつなんですよね。で、えー、っと、なんか、そのきっかけが、えー、っとですね、なんか、囲碁がめちゃくちゃ好きな、なんかその人がいて、で、囲碁を教えてもらったんですよね。で、囲碁は、まあ、そのっきり、やんなかったんですけど、その時に、えー、と将棋クエストの囲碁のやつがあるんですよね。囲碁の、えー、やつがそういうのあるよーって、その将棋クエストの囲碁のアプリを教えてもらったんですよ。で、将棋あるんだって,ってで、ちょっと経ってから、えっ、ー、と、なんか、将棋好きな人が、まあ、その、堀江さんのサロンの人に、中にいて、で、その人と結構なんか、あのー、遊んでたってわけじゃないんですけど、なんか、うん、なんか、なんですかね、定例会みたいなのがあってじゃあ終わったからじゃあなんか将棋やりますかみたいな感じででなんかやったんですよねあの近くのマックででその時に、えー、っとその将棋クエストでやろうみたいな感じであそういうその対戦もできるんだって3年か4年ぐらい前に知らなかったんでこれめっちゃいいなと思ってそれからなんか将棋すごいやるようになったんですよねでその時にそのあのーでその時にえー、なんだっけなあの将棋はやってなかったんですよやってなかったんだけどなんかまあ、それからちょっとなんかやるようになったんですよね。で、やっていくうちにどんどんどんどんなんかハマっていったみたいな感じやったんですよね。あ、まあ、いいや、やめよう。